നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള കോണ്ടം റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഏർലി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് വീഡിയോയിൽ കൂടെ മാക്സിമം ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോസിൻ്റെ തിയറി വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ബോർ ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം കൺസിഡർ എൻ എലക്ട്രോൺ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് ചാർജ് മൈനസ് ഇ മൂവിങ് വിത്ത് എ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ന്യൂ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ വേഴ്സെൻറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആപ്സലോൺ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ല ആപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അത് നമ്മൾ എന്താണ് എർത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി എന്ന് എഴുതുക സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആപ്സലോൺ എം ആർ എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ചെറിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കൊടുക്കുക എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആപ്സലോൺ സീറോ എം ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ വെട്ടി കളയാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ആപ്സലോൺ സീറോ ബൈ പൈ എം സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എനർജി ഓഫ് എലക്ട്രോൺ എനർജി ഓഫ് എലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ എന്താ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താണ് വി സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയസ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആപ്സലോൺ സീറോ എം ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ആപ്സലോൺ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മൈനസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് വരും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ കെ പ്ലസ് ഇ പി എന്നാണ് കിട്ടാം ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇ റൈസ് ടു ഫോർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സി എയ്റ്റ് ആപ്സലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ
എനർജി ഇൻ വൺ കൗണ്ടം ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജീനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ കൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ച് വരിക അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഡിഫ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈച്ച് സച്ച് ട്രാൻസിഷൻ കോഴ്സസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം മൂവ്മെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്താണ് ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ചിലത് ചില ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ചിലതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോജൻ സ്പെക്ട്രം ഒപ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ക്യാൻ ഒക്കെ ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രാൻസിഷൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വിത്ത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഇനി അതിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരു ഫോമിലും കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈമാനും ബാമ സീരീസ് ഏതാണ് വിസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് അൾട്രാവലറ്റ് റീജിയൻ ആണ് സോറി ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ റെഡ് ബേഗ് ഫോമിലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോർ തിയറി ബോർ തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അണ്ടർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഷോ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു ഇതും കൂടി എഴുതാം ബോ സെറ്റമിക് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അത് എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹോസ് ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് സെവറൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബോസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താൽ എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഓ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ അതേപോലെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബോസ് അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ഇൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നെയ്ദർ ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡിബ്രോഗ്ലീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ നോർ വിത്ത് ഹെയ്സെഡ് ബർഗ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആരുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല ഡിബ്രോഗ്ലിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എന്തല്ല മാച്ച് അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇട്ട് കാണേണ്ട എക്സ്പ്ലെയിൻ സീമാൻ എഫക്ട് എന്താ സീമാൻ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് പെട്ടർ ലൈൻസ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്ട് ഇത് രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോ തിയറി കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രം അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിബ്രോഗ്ലി ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി മാറ്റർ ആൾസോ ഷോസ് വേവ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പാർട്ടിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് കാൾഡ്
ഡിറൈവ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് കൺസിഡർ ദ എനർജി ഇ ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ബൈ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം റിലേഷൻ എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്താണ് ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സോറി പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ റിലേഷൻ പ്രകാരം എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അത് ഇനി അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ മാസ് എനർജി വെച്ച് നോക്കുക ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ മാസ് എനർജി എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇ എന്താണ് സെയിം ആണ് വരിക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ലാംഡേനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എം സി സ്ക്വയർ താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു സിയും സി സ്ക്വയറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്ത് വരും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം സി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിബ്രോഗ്ലി ആഗ്യൂഡ് ദ എബോ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഒബ് ഒബൈഡ് ബൈ ബോത്ത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റർ സോ ദ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം മൂവിങ് ദ വെലോസിറ്റി വി വിൽ ഹാവ് ഡിബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീനെ അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടേമാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് വന്നു ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മാറ്ററും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോടെ വി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഡിവൽ നേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിബ്രോക്കിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഡിവൽ നേച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഡിവൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഡിബ്രോക്കിൾ ഇക്വേഷൻ എ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഒബ്വിയസ്ലി ഹാവ് വേവ് പാർട്ടിക്കൾ ഡിവൽ ക്യാരക്ടർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ മാസ് ദ പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രൈക്സ് എ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്കിൻ ഡിലേഷൻ ലോക്കലൈസ്ഡ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് എ വേവ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജേമർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം വരുന്ന സെക്ഷൻ ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജേമർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് എക്സ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലോങ് എസ് എക്ക് അല്ല ഷോർട്ട് എസ് എ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഡേവിസൻ്റെ ചിത്രം വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താ ചിത്രപ്രകാരം ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട്സ് ആൻഡ് കളൻറ്റഡ് ടു എ നാരോ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ എ സ്ലിറ്റ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കടത്തി വിടും സ്ലിറ്റ് മീൻസ് ഒരു നാരോ ഹോൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ കടത്തി വിടും this beam of this beam was made fall on smooth reflecting surface or nickel crystal aanu avadu vechirikkunnathu appo endha smooth reflecting surface le vandha endey a radiation nammal emit cheyikkum appo endey adu avadu reflect cheyum with an angle certain angle vechir endey adu reflect cheyum ibada nammal nickel aanu use cheyirikkunna reflecting surface aayittu the intensity of scattered electrons was measured at different angles with the help of electron detector appo endha pal aalkarum പല പല റേഡിയേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പലരും എന്താണ് പല ആംഗിളിലാണ് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കളക്ടർ എന്നാണ് കളക്ടർ ആണ് എഴുതാം എ മൂവബിൾ അലോങ് വിത്ത് എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ കണക്ട് ടു ദ സെൻസിറ്റീവ് ഗലവനോമീറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ടുക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വാസ് ആക്സിലേറ്റഡ് ത്രൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സ് അതായത് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സിൽ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ കാണിക്കുക ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതി
ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആങ്സ്റ്റും ആണ് ലാംഡ വാല്യൂ തീറ്റ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ അല്ലാണ്ട് എന്താ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട